E aí, torcedor tricolor, beleza com você, rapaz? Como assim Renato Gaúcho no Fluminense? Meu Deus, Thiago, será que Renato Gaúcho pode reforçar o Flu? Será que Roger K e Renato Gaúcho assume? Tudo isso e muito mais eu vou te responder nesse vídeo aqui, tá? Mas antes eu quero te pedir gentilmente, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, ative o sininho tricolor para todas as notificações, para você ser sempre notificado quando lançarmos vídeos novos aqui no canal, tá bom? É um prazer muito grande ter você aqui, quero minha oportunidade aqui de dizer muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, nós estamos aí com 21 mil inscritos, rapaz, isso é um número muito expressivo, particularmente para mim eu acho um número gigantesco e eu estou muito feliz, tá, de ter alcançado e de ter você aqui comigo, rapaz isso é muito bom, bom é, muitos torcedores do Fluminense, né, agora que a gente tem bastante inscritos, venham me perguntar por causa do Renato Gaúcho, falou algo hoje que deu o que falar, né, o Renato Gaúcho comentou que seria unir o útil e agradável se ele trabalhasse no Rio de Janeiro, né, que ele tem vontade de trabalhar no Rio de Janeiro por causa da praia, por causa da família, por causa do chope, e ele gosta do Rio de Janeiro depois de ter ficado cinco anos no Grêmio, né, lá no Sul, ele tem o desejo de continuar no Rio de Janeiro. Bom, muitos torcedores fluminenses vieram me perguntar, Thiago, será que ele pode porque ele sabe fluminense, não sei o quê? Galera, tem alguns pontos que nós temos que tratar aqui, né? Bom, e eu, eu vou ser muito sensato e, e claro com você, até porque eu tenho que ter responsabilidade de, de, no que eu falo aqui. Esse vídeo foi feito para responder muitos inscritos que estão me perguntando em um monte de lugar. É no Instagram, é, é num monte de lugar o povo tá me perguntando aqui. Então, vai lá, tá, pessoal? Sim, hoje o Renato falou isso mesmo, que ele tem vontade de trabalhar no Rio de Janeiro e a gente sabe que se você olhar as opções, só são duas. Ou é o Fluminense ou é o Flamengo, né? Mas, pelo histórico do Mário Bittencourt e pela filosofia que ele prega em relação a dar tempo de trabalho, eu acho muito difícil, mesmo com uma eliminação na Libertadores e uma eliminação, ou no caso, perder né, o título para o Flamengo, que o Mário iria demitir o Roger Machado. Então, acho que esse papo do Mário... Do, 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 do Renato, pô, chegou a travar aqui, mas esse papo do Renato, pessoal, é algo que fica, não faz muito sentido no Fluminense, pelo que a diretoria do Fluminense já prega de dar continuidade ao trabalho, mesmo que aconteçam tragédias, né? Mas tudo que o Renato fale, pessoal, vai ecoar no Fluminense. Ele tem história como jogador, ele é o rei do Rio pra mim, é um dos caras assim que eu mais gosto no futebol, tanto pela sua personalidade, tanto pelo seu jeito de falar, o seu jeito de, de ver as coisas. Eu, eu acho que o Renato é uma figura interessantíssima pro futebol, eu gosto muito dele, né? E como treinador, pra mim, ele é um do, dos grandes treinadores brasileiros, né? Eu acho que pra mim... Você vai discordar, mas pra mim, Renato Gaúcho é o melhor treinador brasileiro hoje, né? E pra chegar nesse cargo, ele ganhou alguns títulos e, claro, também tem história como treinador no próprio Fluminense, onde ele chegou naquela final lá do, da Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil, a gente sabe de tudo isso. Mas o que nós temos que conversar é o seguinte, é fora da realidade do Fluminense o Renato Portaluppi, pessoal? É, gente. É fora da realidade do Fluminense, tanto pelo salário, né? O salário do Renato é mais de milhão por mês e o Fluminense não tem esse dinheiro para poder pagar isso, né? E sem falar que eu não acho que a relação entre Renato e o Fred seja uma relação muito agradável. Mas que tu vai falar, Tiago, mas eles já trabalharam juntos, pô, de Renato e o Fred. Sim, mas lembra do último jogo do Fluminense e Grêmio que eles ficavam se xingando? Eu sei que isso é no calor do momento, essas coisas podem passar, mas eu meio que sinto uma rua ali entre o Renato e o Fred, né? Assim, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu não sei se o próprio Fred, como um líder, aceitaria a vinda do Renato, né? E também pelo fato financeiro que o Fluminense não tem dinheiro. Agora, então por que, que o Renato falou aquilo ali de, de ter vontade de trabalhar no Rio de Janeiro? Pra mim foi claramente uma, uma, uma piadinha pro Flamengo, tá, pessoal? Não pro Fluminense. Porque a gente sabe que a torcida... Bom, a gente sabe não, eu nem sei disso, mas eu tô falando que alguns torcedores do Flamengo acho que queriam ver o Renato ali. O próprio Renato já sempre teve essa rusga com o Flamengo desde quando ele era técnico do Grêmio. Falava ah, que o Jorge Jesus ganha tanto por causa de tantos milhões que eles investem. O Grêmio não investe, por isso que eu não ganho. Não sei o que, não sei o que lá. E tem toda essa tretinha, né? Acredito que esse querer ficar no Rio de Janeiro é mais visando o Flamengo, que hoje financeiramente é mais... Como posso dizer... 
capacitado do que o Fluminense. Acho que pag conseguiria pagar o salário do, do Renato, né? E por aí vai. Não acredito, galera, de verdade mesmo, que o Renato Gaúcho é, esteja esse interesse no Fluminense, não. Não que ele não esteja interessado no Fluminense, porque eu acho que o Renato sempre vai estar interessado no Fluminense. Mas acho que nesse momento a visão dele é mais Flamengo do que o Fluminense em si. Até porque o Fluminense está com o Roger Machado, por mais que muitos torcedores do Fluminense criticam e não queiram o técnico, eu particularmente eu entro nessa casa aí, porque pra mim Roger Machado não era nem pra ter vindo eu, eu, e isso sou eu, tá? não é, ah Tiago, mas o resultado dele é muito bom realmente, os números deles é, são números muito bons, mas vamos ver ele jogou até agora com times né, carioca e tal, então nós temos que esperar pegar um campeonato brasileiro pra realmente ver se o trabalho do Roger é bom ou não, eu particularmente não gosto do trabalho do Roger, não é pelo Roger porque eu acho ele um cara muito interessante né? mas eu acho é, a visão de futebol do Roger que me incomoda, eu não gosto de futebol reativo mas é, sabe é não gostar, caso dê certo, o Fluminense venha, seja campeão eu vou comemorar do mesmo jeito, não tô nem aí porém, mas gosto pessoal, eu prefiro um futebol mais propositivo, tá ah... Uh... Guardiola da vida. Eu prefiro mais esse estilo de futebol do que o estilo que você espera o time te atacar pra você no contra-ataque, né? Mas é a opinião. O que eu quero dizer é o seguinte. Acho difícil, pessoal, Renato no Fluminense, apesar do, do treinador ter vontade de trabalhar no Rio de Janeiro e de ficar aqui. E eu acho mais difícil ainda o Mário deixar todo esse planejamento que ele tem com o Roger Machado de lado só pra trocar pelo Renato. Bom... Agora, se essa troca fosse feita e se o Renato viesse pro Fluminense, meu amigo, eu ia ficar maluco, tá? Eu ia ficar doido aqui nesse canal porque eu particularmente gosto muito do Renato e acho que ele tá devendo pra gente uma Libertadores depois daquela Liberta lá de 2008 e também deve ao próprio Renato, né? O próprio Renato precisa dessa Libertadores com o Fluminense. Mas eu acho bem difícil pra ser bem sincero, tá? Então, essa é a resposta. Acho que ele falou aquilo ali mais pensando... No Flamengo do que pensando no Fluminense. Até porque é mais provável que o Sene caia, né? Sendo eliminado da Libertadores e, do, e, se, e se perder a final pelo Fluminense do que o Roger cair com o Fluminense. Porque tem um contrato de dois anos. Imagina essa multa como deve ser alta, né, pessoal? E é isso. Acho que você... Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E outro. Coloque no seu comentário também se você gosta do, do Roger ou você acharia que o Renato seria maravilhoso no Fluminense. Mas isso aí é utopia, o salário é caro, a gente sabe disso. Tudo isso e muito mais, então eu te peço que venha comentar a sua opinião aqui nesse vídeo porque também é muito importante, tá? Se inscreva aqui nesse canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, é muito importante você seguir a gente ali. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos bem e tchau. E aí, sendo que do Renato não dá não, tá? Não dá não. Eu queria? Claro que eu queria. Renato é bravo demais. Valeu, pessoal.